এগুলো কি কি ধরনের হয় আমরা দু ধরনের এগুলোকে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অন্ত আণবিক আকর্ষণ বল একটা হচ্ছে আন্ত আণবিক আকর্ষণ বল অন্ত আণবিকগুলোকে আমরা বলি ইন্ট্রামলিকুলার অ্যাট্রাকশান ফোর্স আর আন্ত আণবিকগুলোকে বলা হয় ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশান ফোর্স এখানে আমরা দেখে আগে যে এই বলগুলোতে কি কি বল রয়েছে অর্থাৎ কি ধরনের বলগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানি এবার দেখো অন্ত আণবিক আকর্ষণ বল কি কি হয় একটা হচ্ছে আয়নীয় একটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বা সমযুজি আর একটা হচ্ছে মেটালিক বা ধাতব তাহলে এইখানে দেখি যে ক্রিয়াশীল কাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয় দেখো এটা ক্রিয়াশীল হয় ক্যাটায়নো অ্যানায়নের মধ্যে তাহলে আমি যেমন উদাহরণ আমরা আগেই পড়েছি যে এন এ প্লাস আর সি এল মাইনাস এদের মধ্যে যে ধরনের বল কাজ করছে সেটাকে আমরা বলছি কুলম্বীয় আকর্ষণ বল এবং এরা ক্রিয়াশীল হয় ক্যাটায়নো অ্যানায়নের মধ্যে এদের শক্তি কত চারশো থেকে চার হাজার কিলোজুল পার মোল তার মানে এদের শক্তিটাও খুবই বেশি সেই জন্য এদের সাধারণত আমরা দেখি যে এরা উচ্চ গণনাঙ্ক যুক্ত হয় উদাহরণ আমরা পেয়েছি এন এসিএল আরও উদাহরণের মধ্যে কে সিএল অথবা আমরা বলতে পারি যে কোনো ধরনের আয়নীয় যুগগুলো তাহলে দেখো এখানে মডেল দেখানো হয়েছে যে পজিটিভ আর নেগেটিভ আয়নগুলো খুব কাছাকাছি অবস্থান করে এবং এই যে পজিটিভ আর নেগেটিভ আয়ন রয়েছে তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল হচ্ছে ক্রুম্বীয় আকর্ষণ বল অথবা স্থিতারিতিক আকর্ষণ বল তাহলে এইটা গেল আয়নীয় যা অন্ত আণবিক আকর্ষণ বলের মধ্যেই পড়ে এবার অন্ত আণবিক আকর্ষণ বলের মধ্যে আর কি পড়ে দেখো সমযোজি বা কোভ্যালেন্ট এখানে দেখো কাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয় নিউক্লিয়াস ও বন্ধন জড়ের ইলেকট্রনের মধ্যে তাহলে দেখো যে এখানে একটা নিউক্লিয়াস অঙ্কন করা হয়েছে যেমন তোমরা যদি বলি হাইড্রোজেন অণুর ক্ষেত্রে দেখো এইখানে দুখানা ইলেকট্রন থাকে তাহলে এইখানে একটা হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস আছে এইখানে একটা হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস আছে এবং এরা পরস্পর যুক্ত হয়েছে এই ইলেকট্রনগুলোকে মাঝামাঝি রেখে অর্থাৎ সমভাবে ব্যবহার করে তাহলে এইখানে যে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস আছে যেটা পজিটিভলি চার্জ যুক্ত এইটা কি করবে এই বন্ধন জোরকে নিজের দিকে টানবে আবার এইখানে যে নিউক্লিয়াস রয়েছে সেই এই হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসটাও কিন্তু এই বন্ধন জোরকে নিজের দিকে টানবে এবং এদের এই আকর্ষণ এই আকর্ষণ বলের ফলেই আমরা দেখতে পাবো যে এদের মধ্যে কি হয়েছে অনুগঠন হয়েছে এবং ক্রিয়াশীল বলটাকে আমরা বলছি নিউক্লিয়াস ও বন্ধন জোরের ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণ বল এবার আসতে দেখো মেটালিক অর্থাৎ মেটালিক বন্ডে দেখবো যে ক্যাটায়ন ও চলমান ইলেকট্রনের মধ্যে এই জায়গাটা খুব ভালো করে মনে রেখো এটাকে ইলেকট্রন সি মডেল দ্বারা ইলেকট্রন সি মডেল এটাকে আমি বলতে পারি ইলেকট্রন সি মডেল দ্বারা খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা হয় কি করা হয় এখানে বলা হয় যে যে ধাতব পরমাণুগুলো রয়েছে সেই ধাতব পরমাণুগুলো তাদের যোজ্যতা কক্ষে ইলেকট্রন ত্যাগ করে যেমন আমি যদি বলি সোডিয়াম তাহলে সোডিয়ামের আমরা জানি এগারোটি ইলেকট্রন আছে এদের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স এবং থ্রি এস ওয়ান তাহলে যোজ্যত কক্ষে যে একটি ইলেকট্রন আছে সেই একটি ইলেকট্রন এরকম অসংখ্য সোডিয়াম পরমাণু ত্যাগ করার ফলে একটা ইলেকট্রনের সমুদ্র গঠিত হয় তাহলে আমি বলতে পারি যে একটা ইলেকট্রনের সমুদ্র এভাবে গঠন হয়েছে সেই ইলেকট্রনের সমুদ্রতে কি বললাম যে এই যে এই ইলেকট্রন সমুদ্র গঠন হয়েছে কাদের ফলে এই যে ব্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো বা যোজ্যত কক্ষে ইলেকট্রনগুলো ত্যাগ হয়েছে তার মাধ্যমে এই ইলেকট্রনের সমুদ্র গঠন হয়েছে তাহলে এ সোডিয়ামটা একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে এখন এন এ প্লাস আয়নে গঠন করেছে তাহলে এই এন এ প্লাস আয়নগুলো একটা নির্দিষ্ট সজ্জায় সজ্জিত হয়ে পরস্পর ওই ইলেকট্রনের সমুদ্রের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকছে এবং এরা অনেকটা এই যে ইলেকট্রনের সমুদ্র কি করছে না এদের অবস্থানগুলোকে এক নির্দিষ্ট জায়গায় রাখছে অর্থাৎ এরা কিন্তু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় না এখানে দেখতে পাচ্ছ ওই মডেলের মধ্যে এই যে লাল কালারের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রনের সমুদ্র দেখানো হয়েছে আর এইগুলোকে দেখানো হয়েছে ক্যাটায়ন রূপে তাহলে ক্যাটায়নগুলো ঠিক যেন কোনো একটা আঠার মধ্যে যদি আঠা দিয়ে দেওয়া হয় আঠাটাকে যদি আমরা ইলেকট্রনের সমুদ্র ভাবি সেখানে যে ক্যাটায়নগুলো বা কোনো একটা পজিটিভ চার্জকে আমি যদি রেখে দিই সে নিজের জায়গা থেকে নড়বে না অর্থাৎ ক্যাটায়নগুলো নিজের জায়গা থেকে নড়ে না কিন্তু এই যে ইলেকট্রনের সমুদ্র সেটা কিন্তু চলমান এটা কিন্তু চলতে শুরু করে অর্থাৎ এর মাধ্যমে এই যে ইলেকট্রন সি মডেলের মাধ্যমে এই তড়িৎ পরিবাহিতা অথবা তাপীয় পরিবাহিতা এগুলোকে খুবই ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় আমরা যদি দেখি যে এটা ধরো ইলেকট্রনের সমুদ্র এইভাবে এইখানে কিন্তু ক্যাটায়নগুলো আমি চারটে ক্যাটায়নের মাধ্যমে দেখাচ্ছি এই যে ক্যাটায়নগুলো আছে তাহলে এই যে ক্যাটায়নগুলো নিজের জায়গায় আছে কিন্তু ইলেকট্রনের সমুদ্র পরিবাহী ইলেকট্রন সমুদ্রগুলো এভাবে চলমান অবস্থায় থাকার ফলে যদি আমরা দেখি যে ইলেকট্রন পরিবহন হচ্ছে তাহলে ইলেকট্রন যখন কারেন্ট পরিবহন করে তাহলে ইলেকট্রনগুলো এই যে ইলেকট্রনগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সঞ্চারিত হয় তাহলে আমি বলতে পারি যে এইখানে যে ইলেকট্রনটা রয়েছে বা এই যে ইলেকট্রন সমুদ্রের মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো রয়েছে সেটা কোনো নির্দিষ্ট পরমাণুর আন্ডারে থাকে না অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট
ক্যাটানগুলো কি করেছে না গ্রথিত অবস্থায় আছে অর্থাৎ ক্যাটানগুলো এক নির্দিষ্ট জায়গায় রয়েছে সুসজ্জায় সজ্জিত হয়ে আছে এবং কিন্তু এইগুলো নড়াচড়া করে না ইলেকট্রন সমুদ্রগুলো কি হয় বহমান অবস্থায় থাকে সেই জন্য একে বলা হয়েছে ক্যাটায়ন এবং চলমান ইলেকট্রনের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল এই আকর্ষণ বলে সত্যি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পঁচাত্তর থেকে এক হাজার কিলোজুল পার মোল হয়ে থাকে উদাহরণ আমরা আয়রনের একটা মেটালিক ক্লাসের জন্য আমরা বলেছি এবার আমরা দেখে নিই আন্তঃ আনবিক আকর্ষণ বলগুলো কি কি ধরনের হয়ে থাকে এখানে দেখো প্রথমে আসছে আয়ন ডায়পোল বা আয়ন ডিমেরু আকর্ষণ বল তাহলে কাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয় আয়নের মধ্যে আর ডিমেরুর মধ্যে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে সোডিয়াম সোডিয়ামকে যখন আমরা জলের মধ্যে দিই একটা বিকারের মধ্যে কিছু পরিমাণ জল নিয়ে তুমি যখন সোডিয়াম ক্লোরাইডকে এর মধ্যে দেওয়া হলো তাহলে এটা এন এ প্লাস আর সি এল মাইনাস আয়নে ভেঙে যায় তাহলে এইখানে যে এন এ প্লাস আয়ন আছে আর আমরা জানি যে জল হচ্ছে একটা পোলার সলভেন্ট তাহলে এইখানে জলের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো এটা ডেল মাইনাস এটা হচ্ছে ডেল প্লাস তাহলে এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল তাহলে এটা হচ্ছে আয়ন আর এটা হচ্ছে আমার ডিমেরু তাহলে আয়ন ডিমেরু একটা আকর্ষণ বল থাকে সেটাকে আমরা বলছি আন্ত আনবিক আকর্ষণ বলের মধ্যে একটা ধরন এখানে তাহলে ক্রিয়াশীল হলো আয়নের মধ্যে এবং ডিমেরুর মধ্যে এদের এনার্জি কত এদের এনার্জি হচ্ছে চল্লিশ থেকে ছশো কিলোজুল পার মোল এবার দেখো এখানে উদাহরণ আমরা পেয়ে গেলাম সোডিয়াম ও জলের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল তাহলে মডেল আমরা দিচ্ছি এখানে আয়ন রয়েছে আর এখানে আমার রয়েছে ডিমেরু তাহলে আয়ন ডিমেরুর মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল তারপরে আসে দেখো হাইড্রোজেন বন্ডিং এই সম্পর্কে আমি বললাম যে হাইড্রোজেন বন্ডিং কখন হয় না হাইড্রোজেন যদি এফ ও এবং এন এই তিনটে ত্রুটিনাত্মক মৌলের সাথে যদি যুক্ত থাকে তাহলে হাইড্রোজেন বন্ডিং ক্রিয়াশীল হয় দেখো জলের অনুগুলোর মধ্যে আমরা হাইড্রোজেন বন্ডিং ক্রিয়াশীল অবস্থায় দেখেছি জলের অনুগুলো যদি এরকম হয় তাহলে আমরা দেখবো যে এইখানে আবার অক্সিজেনের সাথে এই হাইড্রোজেনের একটা হাইড্রোজেন বন্ডিং দেখা গেছে তাহলে ডেল এইটা হয়ে আছে পজিটিভ এটা ডেল নেগেটিভ আর এটা আবার ডেল পজিটিভ তাহলে এভাবে আবার হাইড্রোজেন বন্ডিং গঠন করেছে তাহলে এটা জলের ক্ষেত্রেও হতে পারে এই চেপের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পারি এখানে দেখো এটা হয়ে আছে ডেল পজিটিভ এটা ডেল নেগেটিভ পাশে আর একটা এইচ এফ যদি অনু থাকে তাহলে এখানে দেখতে পাবো ডেল পজিটিভ এটা ডেল নেগেটিভ এবং এরা পরস্পর হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে আছে বা সঙ্গনিত অবস্থায় থাকে তারপর আসছে দেখো এদের ক্ষেত্রে আমরা মডেল দেখলাম যে হাইড্রোজেন রয়েছে এবং একটা হাইড্রোজেন তরিতনাত্মক মূলের সাথে যুক্ত তারপরে আসে দেখো ডিমেরু দ্বীপরু ডাইবল ডাইবল আকর্ষণ বল তাহলে এখানে ক্রিয়াশীল হচ্ছে ডিমেরু আর ডিমেরুর মধ্যে এদের এনার্জি হচ্ছে পাঁচ থেকে পঁচিশ কিলো জুল পার মোল তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ এইচসিএল তাহলে এইচসিএল একটা ধ্রুবীয় অনু যার এটা ডেল প্লাস এবং এটা ডেল মাইনাস কারণ হাইড্রোজেন কি হয় হাইড্রোজেনের তুলনায় ক্লোরিন বেশি তরিতনাত্মক তাহলে ইলেকট্রনগুলো এই দিকে ঘেসে আছে তাই এ ইলেকট্রন ডেন্সিটি বা ইলেকট্রন ক্লাউড দেখি যদি এই দিকে বেশি তাহলে পাশাপাশি আর একটা যদি এই সেল অনু থাকে সেক্ষেত্রেও আমরা দেখবো যে ইলেকট্রন ডেন্সিটি ডিস্ট্রিবিউশনটা এরকম হবে অর্থাৎ ইলেকট্রনের মেঘটা এদিকে বেশি যেহেতু তরিতনাত্মক বেশি আর এখানে ইলেকট্রন মেঘটা কম তাই এখানে আমরা ডেল পজিটিভ এখানে ডেল নেগেটিভ চার্জ দেখতে পাই সিমিলারলি এখানেও কী হবে ডেল নেগেটিভ ডেল পজিটিভ আর এটাও ডেল নেগেটিভ চার্জ তাহলে এদের মধ্যে আকর্ষণ বল ক্রিয়াশীল হবে তাহলে এইটা ডাইপোল একটা ডাইপোল গঠন করেছে ডিমেরু আর এখানে একটা ডিমেরু গঠিত হয়েছে তার মানে এদের ডিমেরু ডিমেরু আকর্ষণ বল বলতে পারি এরপর আসছে দেখো তোমার আয়ন এবং ইন্ডিউস ডাইপোল তার মানে আয়নের আধান এবং ধ্রুবায়িত ইলেকট্রনের মেঘের মধ্যে এই বল ক্রিয়াশীল হয় এর শক্তি হচ্ছে তিন থেকে পনেরো কিলো জুল পার মোল যেমন দেখো যে আয়রন আর অক্সিজেন এখন দেখো যে অক্সিজেন অক্সিজেন কি হয় ডায়াটমিক মলিকিউল অর্থাৎ এরা দেখবো যে এবং এরা দুটো একই পরমাণু দ্বারা গঠিত তাহলে এই মাঝের ইলেকট্রনটা এখানেই আছে কারণ কি না অক্সিজেন এ যতটা বল দ্বারা টানছে এ সেই একই আকর্ষণ বল দ্বারা টানছে তাহলে এইখানে ইলেকট্রনটা প্রায় মাঝে মাঝে অবস্থান থাকে এখন যদি একটা আয়ন আছে যেমন এখানে এফি টু প্লাস আয়ন যদি আসে তাহলে আমরা দেখবো যে এই দিকে ইলেকট্রন মেঘের আগে ডিস্ট্রিবিউশন ছিল এরকম প্রায় সমান এখন এফি টু প্লাস আয়ন কী করবে না এই দিকে যেহেতু এ পজিটিভলি চার্জ তাহলে ইলেকট্রনের ক্লাউডগুলোকে বা মেঘগুলোকে এই দিকে টানবে তাহলে এখন এইটার পর এই যে ইলেকট্রনের মেঘের যে ডিস্ট্রিবিউশনটা সিমেট্রিক্যাল ছিল বা সমান টাইপের ছিল সেটা আর থাকবে না এই দিকে আকর্ষণ বলটা বেশি হবে এই দিকে আকর্ষণ বলটা কম হবে তাহলে এফি টু প্লাসের জন্য এখন এই দিকে ইলেকট্রন মেঘ বেশি তাহলে আমি কি বলবো ডেল নেগেটিভ আর একে আমরা বলবো ডেল পজিটিভ তাহলে এফি টু প্লাস আকর্ষণ করছে এবং এর জন্য একটা ডিমেরু তৈরি হচ্ছে একে বলা হচ্ছে আবিষ্ট ডিমেরু বা আমরা বলতে পারি ইন্ডিউস ডাইপোল তাহলে আয়ন আর ইন্ডিউস ডাইপোল এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল এবার আমরা
এই সিএল এর ক্ষেত্রে তাহলে এইখানে দেখো এটা ডেল নেগেটিভ হয়ে আছে ডেল পজিটিভ এটা ডেল নেগেটিভ হয়ে আছে তাহলে এই মেরু তৈরি হয়েছিল এখন এটা যদি কাছাকাছি আসে তাহলে এদের ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন আগের মতো থাকবে না যেহেতু এ ডেল নেগেটিভ হয়ে আছে তাহলে এইখানকার ইলেকট্রন মেঘকে এরা কি করবে বিকর্ষণ করবে বিকর্ষণ করলে দেখবো যে এই ক্লোরিনের ইলেকট্রন মেঘটা আগের মতো না থেকে এইখানে ইলেকট্রন মেঘটা কমে গেছে আর ইলেকট্রন মেঘটা এখানে বেড়ে গেছে তাহলে এইখানে আমি দেখবো এটা হয়ে গেছে ডেল পজিটিভ এটা হয়ে গেছে ডেল নেগেটিভ তাহলে এদের মধ্যে এখন যদি এই সিএল পাশাপাশি থাকে তাহলে আমরা দেখব যে এদের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল যেহেতু এটা ডেল নেগেটিভ এটা ডেল পজিটিভ তাহলে এদের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল কাজ করছে এই জন্য একে বলা হয়েছে ডিমেরু এবং আবিষ্ট ডিমেরু ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল এবার আমরা দেখবো লন্ডন ডিসপার্সন ফোর্স বা আবিষ্ট ডিমেরু আবিষ্ট ডিমেরু ক্রিয়াশীল বল এখানে দেখো এই ধরনের বল ক্রিয়াশীল হয় যখন অনু দুটি কি হয় দুটোই আমরা অধ্রুবীয় দেখব দেখো এই ফ্লুরিনের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি ফ্লুরিনের ক্ষেত্রে ফ্লুরিনের ক্ষেত্রে যেহেতু দুটি ফ্লুরিনই একই আকর্ষণ বল দ্বারা এই ইলেকট্রন দুটোকে আকর্ষণ করছে তাই এদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন মেঘটা একই রকম থাকবে এদের ক্লাউড দুটো বা অর্থাৎ মেঘগুলো ইলেকট্রনের মেঘগুলো একই রকমভাবে বিন্যস্ত বসে আছে কিন্তু এই ইলেকট্রনটা সবসময় একই জায়গায় থাকে না এক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে ইলেকট্রন কি হয় মাঝে মাঝে এই ইলেকট্রন যে রয়েছে যেটা মুভমেন্ট হয় সেই মুভমেন্টে আমরা দেখবো যে ইলেকট্রন কোনো সময় খুব ক্ষণিক সময়ের জন্য এই দিকে বেশি আর এদিকে কমে যায় ইলেকট্রনের মেঘটা কমে যায় যেহেতু ইলেকট্রনগুলো হচ্ছে গতিশীল তাহলে এই খুব ক্ষণিক সময়ের জন্য ঘটলে তখন এইটা কি হয়ে যায় ইলেকট্রনের ঘনত্ব বেশি হওয়ার জন্য এটা ডেল নেগেটিভ এটা ডেল পজিটিভ হয়ে যায় পাশাপাশি আর একটা ফ্রুইন পরমণ যেটা এইভাবে বসে আছে একই রকম অবস্থায় ছিল সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখব যে এটা ডেল ডেল পজিটিভ হলেও এর যে সমান ইলেকট্রন বিন্যাস ছিল সেই ইলেকট্রন বিন্যাস একই রকম না থেকে কি হয় এই দিকটা আবার ইলেকট্রন পজিটিভ হয়েছে বলে এই দিকে ইলেকট্রনটা ঘনত্বটা বেড়ে যায় আর এইটা ইলেকট্রনের ঘনত্বটা কমে যায় তাহলে এই দিকে ডেল নেগেটিভ এদিকে ডেল পজিটিভ হয় এইভাবে অনুগুলোর মধ্যে একটা আবিষ্ট ডিমেরু সৃষ্টি হয় এবং খুব ক্ষণিক সময়ের জন্য তৈরি হয় এবং এদের মধ্যে যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বলা হয় তাকে আমরা বলছি লন্ডন ফোর্স বা লন্ডন ডিসপার্সন ফোর্স এইটা হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি আবিষ্ট ডিমেরু আবিষ্ট ডিমেরু আকর্ষণ বল তাহলে এদের উদাহরণ আমরা ফ্লুরিনের পেলাম তাহলে এখানে দেখো মডেলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে এইখানে ইলেকট্রন মেঘ আগে সমান ছিল এখন গ্রিন দিকে দেখানো হয়েছে যেখানে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বেশি বেশি হয়ে গেছে আর লালের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যেখানে ডেল পজিটিভ হওয়ার জন্য ইলেকট্রনের ঘনত্ব কমে গেছে তাহলে এইভাবে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বলকে আমরা বলছি লন্ডন ডিসপার্সন ফোর্স তাহলে আমরা দেখলাম যে ক্রিয়াশীল বলগুলো দু ধরনের হয়ে থাকে অন্ত আনবিক আকর্ষণ বল আর আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল তাহলে অন্ত আনবিক আকর্ষণ বলের মধ্যে আমরা কি কি পেয়েছি এটা অন্ত আনবিক আকর্ষণ বলের মধ্যে আমরা তিন ধরনের পেলাম আয়নীয় সমযোজী ও ধাতব্য এখানে ইলেকট্রন সি মডেলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ভালো করে তোমরা দেখবে আর এখানে দেখছি এর পরের পৃষ্ঠাতে আমরা দেখছি যে আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল এর মধ্যে আমরা পেলাম আয়ন ডিমেরু হাইড্রোজেন বন্ডিং ডিমেরু ডিমেরু আয়ন আবিষ্ট ডিমেরু আর ডিমেরু আবিষ্ট ডিমেরু এবং আবিষ্ট ডিমেরু আবিষ্ট ডিমেরু ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল তোমরা এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো এটা কিন্তু ইনঅর্গানিক অর্গানিক ফিজিক্যাল প্রত্যেকটা জায়গাতেই কাজে লাগবে তোমরা যথাসম্ভব এটা খাতায় লিখে নিলে খুবই ভালো হয় আজকে